The graph shown here is summarizing different aspects of the human menstrual cycle. It is particularly important in the examination. Let's take a look at the X and Y axis of the graph. The X axis is provided with the duration of the menstrual cycle and the different phases it has. The Y axis shows different aspects of the menstrual cycle, like uterine events, levels of ovarian hormones such as estrogen and progesterone, ovarian events, and finally, the levels of pituitary gonadotropic hormones. As we already know, the menstrual cycle starts with menstrual bleeding, and the phase is called the menstrual phase. It lasts for about the first five days of the cycle. During this phase, the levels of pituitary gonadotropic hormones are slightly elevated, especially the level of FSH. This FSH will act on the ovarian follicles and thereby triggers its development and maturation. The developing follicles begin to produce small amounts of estrogen. Let's consider the next phase, the follicular phase, or proliferative phase. Like we have already discussed, this is the phase in which the actions of pituitary gonadotropins take place. At the top of the graph, the LH attained its peak level. This hypersecretion of LH before the ovulation is known as the LH surge. Now look at the ovarian events, the follicle is fully matured, and now it is known as the graphian follicle. The graphian follicle now secretes large quantities of estrogen. This estrogen triggers the proliferation of ruptured endometrial lining. The vertical line that passes through the middle of this graph represents the ovulatory phase on the 14th day of the cycle. During this phase, high levels of LH will induce the rupturing of the graphian follicle and thereby facilitates the ovulation. The last phase shown here is the luteal phase. The remnants of the graphian follicle after ovulation have transformed into a yellow-colored endocrine mass called the corpus luteum. As the corpus luteum forms inside the ovary, it will secrete large quantities of progesterone, as well as estrogen. The progesterone has a prominent effect on this phase. The progesterone will make the endometrium maximum vascular and thick. As the cycle goes on, the corpus luteum gets degenerate, and it will reduce the levels of progesterone as well as estrogen. The low levels of progesterone will cause the rupturing of the endometrium and thereby triggers the starting of the next cycle. First bottle of the neck, carrying lagadesham, clear eye carnum on the wishes, you know. In the Nanan Chiller Kangalum, some shame were and Sadi Rola carrying Namakuna Parnivo. No key, Namalidin Mumpa Padicha, human reproductive cycle, I told a menstrual cycle and a graphical representation on a Brakotrigan. X axis is cycle and duration, Y axis is pituitary and ovarian hormone levels, other than the uterine and ovarian events in Kotitund. Okay. In the other phase, okay, menstrual phase. Menstruation is okay, the same as the other phase. That is the same as the uterine events. The endometrium rupture is the same as the bleeding. Menstrual phase is the same as bleeding. This is the same as the pituitary hormone levels. That is the FSH. This is the same as the FSH. This is the same as the development and maturation. That is Itheratil develop chaydavar in the follicles, Kuranya alavil estrogen name, Valare Kuranya alavil progesterone name, secretary and drangum. Okay, itraimana, menstrual phase my bend the pet, Ningali graphil in the Manasilak and a caringal. At the follicular phase of the proliferative phase on. E phase will wear in the pituitary hormone levels of Valare Sraddich Ningal Manasilakna. Ear phase in Ningal Nokiale, FSH in the level gradually Kuraina the node opum, LH in the level Kudi Kudi at the maximum at the Kana. Ovulation is the LH with the hypersecreted in the LH surgeon. This is not open to the FSH peak of the FSH surgeon, and it is not important. So, this is the LH with the FSH surgeon. In the class, we will learn that the follicles developed in fully mature, fully developed follicle, the graphian follicle, large quantities of estrogen secreted. This is the estrogen executed in the moon functions. Estrogen is the function of the FSH in the secretion. The FSH is the LH in the secretion. So, pituitary hormone levels in this phase will vary in this phase. Okay. The reason is that the estrogen function is to rupture and proliferate in the endometry. That is why you can see the uterine events in the uterine events. The estrogen is to rupture and rupture and rupture and rupture. 
ഇനി ഈ ഗ്രാഫിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സൈക്കിളിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം നടക്കുന്ന ഓവുലേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എൽ എച്ചിന്റെ ലെവൽ ഈ വിധം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിനെ റപ്ചർ ചെയ്ത് ഓവുലേഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ലൂട്ടിയൽ ഫേസിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന്റെ ഫോർമേഷനും അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജസ്റ്റിറോണിന്റെ ഫങ്ഷനുമാണ് നോക്കിയേ ഓവുലേഷന് ശേഷം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിന്റെ റെമനൻസ് ഒരു യെല്ലോ കളേഡ് എൻഡോക്രൈൻ മാസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിനെയാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ധാരാളമായിട്ട് പ്രൊജസ്റ്റിറോണിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയത്തെ മാക്സിമം വാസ്കുലർ ആൻഡ് തിക്ക് ആക്കി മാറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫേസിലെ പിറ്റ്യൂട്രി ഹോർമോൺ ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സർജ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും രണ്ടിൻ്റെയും ലെവൽ താഴ്ന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ കാരണം പിറ്റ്യൂട്രി ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് ആയിട്ടുള്ള എൽ എച്ചിനെയും എഫ് എസ് എച്ചിനെയും പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ വന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് എൽ എച്ചിനെയും എഫ് എസ് എച്ചിനെയും രണ്ടിനെയും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ സപ്രസ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ എൽ എച്ചിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പിന്നീട് നിലനിൽക്കില്ല സോ പതിയ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡിജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രൊജസ്റ്റിറോണിന്റെ ലെവൽ താഴും അങ്ങനെ താഴ്ന്നാൽ യൂട്രൈൻ എൻഡോമെട്രിയം റപ്ചർ ചെയ്യും അത് അടുത്ത സൈക്കിളിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓവുലേഷന് ശേഷമുള്ള ഈസ്ട്രജന്റെ വേരിയേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് എഫ് എസ് എച്ചിന്റെ സെക്രീഷൻ സൈക്കിളിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് രണ്ടും സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ഓവുലേഷന് ശേഷം ഈസ്ട്രജൻ കുത്തനെ താഴുന്നത് ഈസ്ട്രജന്റെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ അത് വീണ്ടും കൂടുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് ഒരു സംശയം വരാം ഇത് വന്നത് വേറെ എങ്ങുന്നുമല്ല കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം തന്നെയാണ് ഇതിനെയും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊജസ്റ്റിറോണിനെ മാത്രമല്ല ഈസ്ട്രജനെയും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈസ്ട്രജന്റെ ലെവലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫേസിൽ പ്രൊജസ്റ്റിറോണിന്റെ റോളാണ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്ട്രജനെ എങ്ങും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ ഈസ്ട്രജന്റെയും പ്രൊജസ്റ്റിറോണിന്റെയും ലെവൽ കുറയാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് എച്ച് പതിയെ കൂടുന്നത് കാരണം ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും രണ്ടും എഫ് എസ് എച്ചിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഫ് എസ് എച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് സൈക്കിളിന്റെ അവസാനം എഫ് എസ് എച്ച് പതിയെ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനമായി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അതിന